再说呢，那梁小慧儿离嫁给我哥十万八千里呢，他现在答应跟他处。我跟他说呀，嗯，我哥为了他天天魂不守舍的，跟丢了魂似的。人家才同意见见，目的呢是开解缓冲，但是我必须得陪他一起才行。什么开解缓冲啊？瞎耽误功夫。你是我哥呀，我跟你说，不见啥也没有。只要能续上，就什么都有可能。续上，买小白这边还没离呢。这，你这这怎么怎么的？按理说呀，这事儿就应该一报还一报。哎，你哥在小白那儿吃了亏，在这边就应该捡个桃花运才对呢。这怎么还？还咱喜欢人家，人家还看不上咱。你等会儿，小小白怎么回事？他。上哪儿去了你？呵，家从小黄那办公室一出来就没人影了，急死个谁？你最初把这了？你这写的什么呀？这是？谁同意你去了？幸亏我去了，你还得谢谢我呢。梁小慧已经同意跟你续上了。见着他了。她跟我说，她老公刚过世没多久，心里喜欢你，又觉得挺别扭的，所以现在呢，同意跟你见面了。但是必须我得陪着一起。我怎么听着这么别扭啊？哎，你哥差哪儿了？怎么着就跟他见个面，还得做思想工作，还得有人在场、啊？你你这是电话号码吧，儿子？妈，您别打这儿。什么时候见？我没他电话号码。不是这谁的号啊？一姑娘的，又姑娘哪个呀？我有他电话号码呀，我可以帮你约，但是你得求我。求你，你怎么这么痛快呀？能不能有点骨气？这事儿没骨气，赶紧约，等不及。哎，我给你盛点饭去啊，饿了吧？干嘛？我高兴喝点可不是行啊！过分了啊！哎，那我我喝点药就行了。这是这不是酒，这是药，对不对？你吃点药啊，对身体有好处，对不对？差不多得了啊。是，每次这药量不能过大。哎，哎呀！行了，行了，行了，行了，行了，行了。嗯，还差一点。行了。哎这些是，哎呀，药量不够不起作用。我听那个小组说，你看心里带回去了。嗯，是啊，你这是心理大夫，专门治心病。而且这科大夫他不怕唠叨，你怎么磨叨他他他不烦。之后呢，他再开刀你是不是、啊？我以前我还真没想到有这么个科，你这。活了吧？没有，好像。嗯。那个，心理大夫咋说你啊？快吃吧啊！那刷完了碗，我就给梁小花打电话吧啊。没蒙我了。以后蒙你干嘛呀？从小到大，关键时候你都是孩子。
。没错，没准啊，我给他打电话还真就是害你了。所以你想好了，打还是不打？打。幺三二。六九三九三幺六三，幺三二六九三九三幺六三，贾小朵、啊。干嘛呀，妈妈？我跟梁小波约会，你干嘛非得在场？谁愿意当电灯泡啊？他要求的。不是你到底约不约？约。约哪天？就这周末，周末是吧？打了，紧张的样儿，<笑>你就这点出息啊？爱情啊！小辉啊，是不是电话响啊？谁呀、啊？还回避我、啊？同事。哎，豆豆。哎，小花，你到家了吗？我早到了，都吃完饭了。啊、哦，嗯、呃，那个，我周末倒个休。咱们约上我哥一起行吗？好，那个，他方便吗？咱俩只要说定了，他跟吹了集结号似的，随时、啊。你还是问问他吧。行，我一会儿就问他啊。好，谢谢豆豆。别客气，我得谢谢你啊。那就先这样，好吧？啊，拜拜。我现在真想临床观测一下你的心脏情况，是不是特舒服？<笑>挺能撒谎，嗯，倒了二集结号，还回头问问我。那我现在问，周六行吗？行。得嘞，那就周六集结，又便宜大仙儿。我回去了吗？着急走啊！哎，我切俩橙子，咱一块儿吃，给你补点 V C。不吃了啊？是，他是吃不下，他现在恨不得飞起来呢。哎，手上那号码洗了去，快！我密码我洗。哎呀，在家洗的、哎，多难看。哎，什么人呢？往你手背上写号码、啊？脑子有病啊！认识啊？不是，大街上碰。喜欢你？谁知道、啊？不喜欢你能给你留电话号码？哼。对了妈，我电话呢？嗯、那个辣小黄的办公室了。那儿我上班要用呢。哎呀，我打个电话让他给你送过来。
你这有什么事儿瞒着我啊？都是你瞒我们，我们都跟着你，我还瞒你有什么可？看见了吧，肯定是有事儿。我还没问你呢，你跟小白怎么回事儿？怎么怎么？问你呢，怎么回事儿？离了，离了。你跟他妈到底怎么了？老大，家里没个正常人。哎，小朵姑娘，美兰阿姨，我刚才没听见。哦，哎呦，我播错了。啊、哦，您最近还好吗？啊，挺好的，挺好的。啊、呃，那行，那我先挂了。您都注意身体啊。哎，好的，好的，你也好好的啊。嗯，哎，挂吧。拜拜。妈，干嘛一惊一乍的？我哥回去了。哎，一报还一报，硬在这儿了。哎，阿弥陀佛，绝对公平。什么情况？多好一姑娘啊，有礼貌，知冷暖，还。让我注意身体，谁呀、啊？贾小朵儿。贾小朵儿谁呀、啊？哼，这事儿啊，还得从小白说起。哦，我明白了。我哥跟小白离婚是因为这个贾小朵儿，对吧？哎，不对呀、啊，我刚才还帮我哥约小慧儿呢。哎，我哥怎么见一个爱一个？这也不行，妈，四十岁的人了，怎么一点谱都没有啊？什么乱七八糟？你这说什么呢？一乱了，你闭嘴就不乱了。我告诉你，小白给你哥来电话是为了上北京来跟你哥办离婚，他们俩在北京东城区民政局接了一回，在美国接了一回。现在他们俩在美国不是夫妻了，但是只要小白回到北京来，哎。他们俩要不想做夫妻，就还得再离一回，明白了吗？哦，嗯，那是小白原谅我哥了。有第三者的是小白，不是你哥。那他还好意思回来？所以啊，我不让他回来。啊，但是，哎，这话得这么说，人家小白，在咱家老徐家。当了十几年的儿媳妇了，是不是？而且现在这一个结婚证还没扯开呢。我哥知道这事儿吗？所以我不让他看见电话嘛。你想啊，我这个心脏是原装的，我这一天还扑棱扑棱的疼呢。你想你哥，啊，多可怜，眼瞅着自己媳妇在外面有人了，哎，净身出户。回来差点丧半条命，就这样，一句小白的不是都没说过。回到家没地儿住，出去住宾馆，白手起家，万事都闷心里。还有那个叫叫什么那女孩，就是老公死走了的那个梁小慧啊，那小慧你说你哥喜欢他，还想跟他见见，还得求着他。哎，我就不明白，你哥咋这么背呀？啊，老天爷不是公平的吗？不是妈妈，咱呐这弯子绕的有点大哈，咱先把小白搁一边儿。嗯，先说说这个假。刚才跟谁打电话呀？您真够能憋的。这句话憋了俩钟头吧。周六去哪儿啊？我觉得吧，我每天就生活在谍战片里，每时每刻都得受您监视。嗯、快点说，我困了。约了同事出去玩。贾小朵。没小朵，他让您间谍。不是，你怎么突然想起出去玩了呢？您让我看心理医生起作用啊
，我遵医嘱，放松心情。什么是我让你看心理医生？您别装了吧。不是，那我问你，那心理大夫叫啥名？瑞清心理咨询，卞志军。什么有没有标点符号？是是瑞什么军？怎谁的名啊？诊所叫瑞清，叫瑞清心理咨询，大夫叫边志军。啊，边志军，兰小姐，兰小姐，我给您修窗户啊。买了个箫子，换上这窗户就好了。多少钱？就几毛钱。嗯，那我就不给你了。好了。谢谢。甭跟我客气了。就。不做了，不走了。我一辈子没欠过人情，就欠你的。别呀，就一玻璃箫子，您欠什么呀？我住了你的房子，让你去住宾馆。宾馆挺方便的，再说了，每天我都是早出晚归的。酌一下吧，喝杯茶。他从哪边过来啊？那边，他不是有时候从这边过啊？前面那应该是吧？这是啊。哎呦，他这慢啊，这也没车，受不了他这磨磨蹭蹭的。得，你上那边。哎，怎么才来呀你？接到电话就出门了，袜子都都没来及穿。行了行了，甭埋怨这个了，赶紧，这手机先给你。啊啊，明天你把它交给徐天，就说是落在你办公室了。哦，哎，嗯，明天你们直接给他不就完了吗？叫你给就你给，今天晚上没有见过我们俩，知道吗？知道了。聪明。哦，对，给我先还我，我得把那个。贾小朵的号码给输进去。呃，是小白来电那号码，你删了，我已经给删了、哦。要高点吗？嗯，不用了，兰志杰。不是，现在啊是您的早上，我的晚上，这茶喝多了呀，睡不着了。您总是这么颠倒过日子，也不方便、啊。以前我住美国的时候，住纽约，离 Boston 不远。纽约去过几回。想问你个问题，听听你的意见。您说。你说。两个人一起过日子好，还是一个人好？那得看跟谁在一起。我一辈子都是一个人过，说不准两个人在一个房间里会怎么样。啊，嗯，那您说是？一只鸟落在树上好呢，还是两只鸟并排着好？两只鸟落在哪儿都是家，一只鸟飞到哪儿都是树。知道了。嗯，您上次相亲那还满意吗？
我也不是很清楚。您要不是很清楚的话呢，我觉得可以主动的跟对方多相处几回，反正闲着也没事儿，全当是多一个人聊聊天。周六上午的八点，你把车还停在这儿。记得到时候把车打扫的干净点，出去洗个车，然后再备上吃的还有喝的。我说你听了没有？嗯，哎，我没听错吧？你跟我去郊游？不是，不光咱俩，还有我哥和梁小慧。哦，那合着我是蹭了你哥的这个光了，是吧？也可以这么认为。嗯，哎。哎，豆豆，你看我这么写行不行啊？贾、嗯、小朵你好，我是徐天儿，这是我的电话，希望经常保持联系，欢迎来我家做客。这是谁的手机？你哥的。你不是说不掺和我哥的事儿吗？你现在拿着他的手机，假借我哥的名义给人家发信息，万一被我哥发现了怎么办？这里。没有贾小朵的号码，这手机里头，我待会儿把这发出去，我就把这信息删了。你当谁都跟你一样傻呀？不是我，我帮他们俩初步联系一下嘛，将来他们俩人都得好好感谢我。哦、好好好，行不行？这个我这么发。徐天是你儿子，你别问我呀。我真发了啊。这这这这这句、啊，希望保持联系，欢迎来家做客。啊、这这不说，是为什么？一听就不是我哥说的话。嗯，行，那我发了啊，发了。二哥，嗯，你是你哥吗？所愿。我想。咱还有多久到？还有小一个小时。那么长时间啊？嗯。小花，我教你玩土豆斗地主吧，特好玩。咱们俩当农民，然后我哥当地主，咱们俩把他拿下，怎么样？啊？我不会玩。哎，不，那个、挺好玩的。豆豆天天玩这个斗地主。而且好像还能赢那个什么红包是吧？好好开车，哥，嗯、要不你替大仙开会儿车？嗯，为什么？他开车老不专心。没有啊？怎么没有？我开车，你们仨玩土豆斗地主啊？我没中国驾照。你看这哥没驾照，我这好好开着呢。你就别往后看。我，我我看，看什么？没事。那你又看了你，镜子掰过去，别老看。哎呀，我我好好开，我好好开啊！哎，我说你找那地儿靠不靠谱啊？靠谱啊，老板是我一患者，心脏就是我患的，一路活蹦乱跳的，就想包打我。没大鱼大肉的啊？啊，不会。到那儿就是一些健康的活动，我心里有数。报什么项目啊？都一些什么什么风火轮、相依为命、断桥，反正哎，挺多的。你这都什么乱七八糟的？就拓展训练啊。哎，我们开这么大老远的去干这个啊？啊？不是，我钱都交了。不是说老板请客吗？是，打折打个八折，打折也是挺挺贵的啊。挺好的，天儿多好呀，难得活动活动。我没问题。哎，你看，多数赞同。行吧，但我们拓展活动这事儿行头也不行啊。到那儿统一着装，什么都有。你这捯饬过了？哦、oh, ，你看妥当吗？如果不妥当，我可以再换，头发也可以再梳的，很不妥当。那我现在去换。哎哎哎，换什么呀？你疯了！你
你真想约他呀？不可以的吗？你这才见一面儿。哎，要约也是梁月进那老东西约咱们呐。我告诉你，这人真挺不地道的。你还真看上了？我只是想找个人说说话。现在大白天，美国是半夜，你没时差啦？一只鸟，飞到哪儿都是树。嗯、别说我没提醒你啊，这些方面我比你有经验。你有经验，你就该帮你自己找一个了。行，变人性了，哎，挺好，我就愿意你变人性。但是你这这变得也太快了点儿了，兰芝妹妹。女方太主动，男人那尾巴就能翘天上去，一辈子压你一头。每一天都是一辈子啊，以后这事。不用今天就压心上吧。我替你约他很简单，问题是你想好了，你见着他说什么了吗？我告诉你，梁月进那老王八蛋，绝对蹬鼻子上脸。不要叫梁先生的王八蛋。梁先生，哎，那梁先生。他睡觉打不打呼？哎，几天洗一回澡啊？抽烟喝酒，你是不是能受得了？你听民国小曲儿，他听大秧歌，你这一辈子也没怎么跟男人相处过。哎，你想过吗？你们俩真是在一起了，是你搬他那儿去呀、啊，还是他搬你这儿来呀、啊？啊，谁管钱呢？孩子们在一块儿能不能受得了啊？是吧？我听说他有一个女儿。干什么的咱不知道，但你跟他能不能相处？美兰，这些啊，梁先生他不抽烟的。约，我现在就约。那我现在去换衣服了。干啥？你在哪儿呢？这是闹哄哄的。不是我在哪儿还跟你汇报啊？啊？给你安排个约会。扯什么蛋？我忙着没时间。梁月进，你跟我这儿蹬鼻子上脸没关系，你少跟人刘兰芝来劲啊！哎，我啥时候跟他来劲儿了？你要是能赶上一半啊，我跟你约会。你说什么说什么说什么呢你？我叫他过去，请人家吃个饭，喝个茶，你买单，说几句好听的，幸福自己把握。你啰嗦什么呀？我没工夫。梁月进，你一个退休的老废物，少跟我这儿撞。约哪？我现在我我我我上家里中心。一个小时，兰芝在家里中心大堂等。啊，完了事儿打车把人给我送回来。循序渐进啊！教练也这么说。嗯。哎，王主任，嗯
。这哪个是你媳妇儿啊？就这边左边这个，怎么样？漂亮吗？漂亮，你也没请我喝喜酒啊。你不能喝酒。大家、啊，对，哎哎，来呢？来了，等会儿啊。过来，我给你介绍这儿老板呗。啊？介绍你个头啊！过完回去。怎么了？你来都来了。难受死了，这衣服我都不透气。我跟你说，人漂亮穿什么都好，真的，你穿这身特别帅。嗯，嫂子好。哎、谁嫂子？弄错了，刚主任说您是他媳妇儿啊。媳妇儿？我看你长得像主任的媳妇儿。呃，那黄主任，要不然我先去。哎，行啊，你去吧，你先忙。这有点面子。跟别人随便去，我不随便。不是你这一天到晚怎么这么大火啊？你把我当出气筒啊？嗯，还没踩的呢。你不介绍不就不尴尬了吗？是。你好吗？这里不太好。怎么了？莫名其妙被你占领了。这段时间一直在收复失地。效果怎么样？本来都差不多了，这下就完了。说话一直这么不正经。以后尽量正经点。以后咱俩做朋友可以，但是我声明，我不想谈恋爱。言为定。野外拓展玩过吗？没有，我这心脏受不了。什么大天梯啊，风火轮啊，还是什么？断桥，相依为命。等会儿都我上。黄主任，哎，我都给你安排好了啊，我把你们加到团队里了。你们几个人？我们就就就四个。哎，哥，来。是这样，嗯，我们今天第一个项目叫无敌风火轮，希望你们可以齐心协力。OK。慢点，慢点，慢点。知道。你别动。我，我，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，你原地踏步。我跟你讲，不要前迈步，原地踏步。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！哎，哎，你这是俩人拉的？这也不沉，你一个人就能拉动，你自己拉吧。你看，看，看，看书。节奏调整到一致，这么简单，我相依为命。